என் அன்பு சொந்தங்களே உயிர் உறவுகளே ஆன்ம சகோதர சகோதரிகளே குழந்தைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் அடியன் பாஸ்கர சிவதாசனின் ஆசீர்வாதங்களும் வாழ்த்துக்களும் ஆத்ம நமஸ்காரம் அன்பு சொந்தங்களே சில சொந்தங்கள் கேட்டிருக்காங்க தியானம் யோகம் தவம் இவற்றிற்குள்ள வேறுபாடுகள் வித்தியாசம் சரியா தெளிவா எங்களுக்கு தெரியலையா அது கொஞ்சம் தெளிவா விளக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் தியானம் அது ஏற்கனவே தியானம் ஆழ்நிலை தியானம் ஆழ்ந்த ஆழ்நிலை தியானம் தவம் ஜபம் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே வாசி சிவ ரகசியம் இதுல போட்டிருக்கோம் இருந்தாலும் இதை பற்றி தெளிவான விளக்கத்தை இப்ப சொல்லலாம் தியானம் என்றால் பஞ்சேந்திரியங்கள் சொல்லக்கூடிய கண் காது மூக்கு வாய் செவி உடல் அதாவது பஞ்ச இயந்திரங்களை கட்டுப்படுத்தி தாரணை என்று சொல்லக்கூடிய மனதையும் கட்டுப்படுத்தி ஒருமுகமாக செலுத்துதல் ஒரு பொருளை பற்றி நினைக்கிறது வேறதையும் எண்ணெய் இல்லாம சிந்தனை இல்லாம ஒருமுகப்படுத்தி அமைதியாக அமர்ந்து இறை சிந்தனையில் அமர்ந்திருப்பது பேரு தியானம் அந்த தியானத்தில் இறைவனுடைய சிந்தனையை தவிர இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற சிந்தனை இருக்கும் இல்லை என்றால் ஒரு அமைதியான ஒரு ஏகாந்தம் சொல்லக்கூடிய இன்பத்தை அனுபவிப்பது இதுக்கு தியானம் பேரு அதுதான் சும்மா இருந்து சுகம் காண்பது எக்காலம் சொல்லிட்டு பத்திரிகிரியார் அந்த பாடலை பாடியிருக்கிறார் அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டு சும்மா அமர்ந்து இன்பமான அந்த ஏகாந்தத்தில் அமைதியாக எதை பற்றியும் சிந்தனை இல்லாமல் வெற்றி வெளியாக பரவெளி நினைத்து அமர்ந்திருப்பது பரவெளியாக அமர்தல் இதுக்கு தியானம் பேரு இதுக்கு பஞ்சேந்திரங்களையும் மனதையும் அடக்குவது ஒருமுகப்படுத்துவது அப்படின்னு பேர் தியானம் பிறகு யோகம் யோகம்னா அதிலேயே இருக்கு பெரிய யோகக்காரண்டாம அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யோகம்னா உயர்ந்த நிலை யோகம் செய்வது என்பது அதில் பல யோகம் உண்டு அடையோகம் அதில் ஒரு வகை உடலை வருத்தி செய்வது சிவயோகம் சொல்லுவாங்க சித்தர்கள் செய்த யோகம் உடலை வருத்தாமல் உள்ளுக்குள்ளே காரியப்படுவது உள்ளுக்குள்ளே சிந்தனை செய்வது உள்ளை உற்று நோக்குவது சிவயோகம் அதாவது சித்தர்கள் செய்தது அடையோகம் அப்படின்னு சொல்லுவது அதுவும் சித்தர்கள் தான் செய்தாங்க அது ஒரு வகையான சித்தர்கள் அவர்கள் வந்து உடலை வருத்தி அதான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பேசணும் இல்லையா பிரம்ம தண்டிகா யோகம் நெருப்பின் உள்ளே அமர்ந்து செய்வது நெருப்பின் நடுவில் அமர்ந்து செய்வது சுற்றிலும் நெருப்பு சுத்தி வைத்து செய்வது இதெல்லாம் பெரிய வேலையெல்லாம் அப்ப செஞ்சிருக்காங்க நெருப்பு மேல பாத்தீங்கன்னா நடுவுல ஒரு கல்ல போட்டு உட்காந்து அந்த கல்லே சூடாயிடும் அது மேல உட்கார்ந்து அமர்ந்து செய்வது அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் எப்படின்னா இந்த உடல்ல கூடிய அத்தனை தேவையற்ற கொழுப்பு நீர் எல்லாம் வெளியேற்றி பிரம்ம தண்டிகா யோகத்துல பேசிக்கும் விரிவா இதற்கு பிறகு மரக்கிளைகள் அமர்ந்து செய்வது கண்டிப்பா வேற எண்ணமே இல்லாம செய்யறது அங்கிருந்து அமர்ந்த மரக்கலை அமர்ந்து கொஞ்சம் கரணம் தப்பினா மரணம் இத நம்முடைய பரமஹம்சருடைய சீழ நித்தியானந்த சுவாமிகள் பண்ணிக்காங்க கீழே ஒரு கொட்டை இருக்கும் மரக்கலையில உட்கார்ந்து பண்ணுவாங்க தன்னை மிருந்து பெரிய யோகம் செய்யும் போது அது தவமாக மாறும் அதை யோகத்துக்கும் தவத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இந்த யோகத்தை அமர்ந்து ஒரே நிலையில் அமர்ந்து தன்னை மறந்து அமர்ந்திருக்கும் போது அது உயர்ந்த யோகமாக மாறுகிறது அப்படி உயர்ந்த யோகமாக மாறும்போது சில சமயம் தன்னை மறந்துருவாங்க அப்படி மறக்கும் போது அந்த மரக்கலையில உட்காந்து தவறி கீழே எழுவாங்க அப்படி உழுந்த கீழே வந்து என்ன அடிபடும் அதனால்தான் அவர்கள் சித்திர பெருமக்கள் சில பேர்ல என்ன கீழே குட்டை குளம் இருக்க இடத்துல அந்த மரக்கலை மேல உட்காருவாங்க அப்ப கீழே விழுந்தா என்ன தண்ணியில் ஒன்னும் அடிபடாது உடனே உடனே வந்து திரும்ப மேல ஏறி உட்காந்து பண்ணாரு அதாவது இது ஒரு உயர்ந்த யோகம் இதையே தவமாக மாற்றுவது அந்த யோக நிலையில் அமர்ந்து அவர்களுக்கு தேர்ந்த மந்திர உச்சாரணங்களை செய்வது ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவாய நம இப்படி இறைவன் திருநாமத்தை தமக்குள்ளே ஜபித்துக் கொண்டு அமைதியாக தன்னை மறந்த நிலையில் சில மாதங்கள் சில ஆண்டுகள் கூட உட்கார்ந்து இருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தவம் அண்ணா ஆகாரம் உட்கொள்ளாமல் உணவு பற்றி கவலை இல்லாமல் உடலை பற்றி கவலை இல்லாமல் இறைவனை அடைவது மட்டுமே குறிக்கோளாக உணர்ந்து அறிந்து இறைவனை அடைய அரும் முயற்சி செய்வது பெரும் முயற்சி செய்வது கடுமையான முயற்சி செய்வது அதுதான் தவம்னு பேர் என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா தியானம் சில மணி நேரங்கள் அமர்ந்த பிறகு பெருகும் சுயநேக்கு வருவது தியானம் யோகம் பல மணி நேரம் பல மாதங்கள் கூட அமர்ந்து உடலை வருத்தி கடுமையாக உடலை அதை முதலே பேசியிருந்தேன் இந்த அன்னமய கோஷம் அதாவது உணவு உண்ணக்கூடிய உடம்பை உண்ணா உணவு உண்ணாமல் ஆகக்கூடிய வாயுமய கோஷமாக மாற்றுவது தண்ணீரையும் காற்று மட்டுமே சுவாசிப்பது தண்ணீரை அறிவது காற்றை சுவாசிப்பது இப்படி கடுமையாக தவம் பல மாதங்கள் செய்வது உடல் அப்படி செய்யும் போது அந்த உடலுக்குரிய அத்தனை தேவையற்ற கொழுப்பும் தேவையற்ற வியாதிகளும் போயிடும் உடம்பு சுத்த தேகமாக மாறும் இதை தான் சுத்த உஷ்ணம் சொல்லுவாங்க இதை தான் வாயு உடல் சொல்லுவாங்க இதுதான் அனல் உடல் என்றும் சொல்லுவார்கள் இதை தான் நம்ம சித்தர் சமீபத்தில் வாழ்ந்த அருள்பிரகாச வளல் ஞான வளலும் ராம அருள்பிரகாச வளல் பெருமான் ராமலிங்க சுவாமிகள் செய்ததாக வரலார் இதற்கு மேலான ஒன்று தான் இந்த யோகத்துக்கு மேலான ஒன்று தான் தவம் இந்த தவம் என்பது சில மாதங்கள் சில வருடங்கள் வரையும் செய்வாங்க அண்ணன் உணவின்றி நீரின்றி எதையை பற்றியும் எண்ணமில்லாமல் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற வைராகத்தோடு அதாவது எதையாவது ஒன்றை இறைவனிடம் பெற வேண்டும் என்ற
அப்படி செய்யக்கூடியதுக்கு தான் தவம்னு பேர் தன் நினைப்பு இல்லாமல் தன்னுடைய எண்ணம் இல்லாமல் சுவாசத்தை பற்றி பற்றி சிந்தித்து கொண்டு பேச்சை குறைத்து மூச்சை மட்டுமே கவனித்து அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் ஒரு பெரிய நிலை தவம் இதுதான் வித்தியாசம் வேற ஒன்றும் கிடையாது தவம் என்றது என்பது உயர்ந்த நிலை இந்த வாசியோகத்தின் உயர்ந்த நிலை தவம் இந்த வாசியோகத்தின் உயர்ந்த நிலையாக மாறக்கூடிய அந்த நிஷ்டை தான் தவமாக மாறுகிறது வாசியோகத்தில் நாம் ஜபம் செய்கிறோம் அது வந்து முயற்சி நிஷ்டை செய்கிறோம் அது முயற்சியினுடைய பலனை அனுபவித்தலான சித்தாடல் கை கூடக்கூடிய சமாதிக்கு ஜீவ சமாதிக்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய தவம் இதுதான் வித்தியாசங்கள் வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இதை பற்றி சற்று விளக்கமாக கூறினேன் வாழ்த்துக்கள் அன்பு சொந்தங்களே நீங்கள் அனைவரும் திரதேகமும் தீர்காயிலும் நீங்கா செல்வம் பெற்று நீடுழு வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவன் துணை கொண்டு வாழ்த்துகிறேன் வாழ்க நலமுடனும் வளமுடனும் வாழ்த்துக்கள்